。嗨，大家好，这里是 VP Rex。这个视频我就先不做烟油评测了，我就做我之前承诺的做电子烟硬件的介绍和评测。大家都知道，电子烟从外表上分成两个部分，一个部分是调压盒子，另外一个是雾化器。这个视频我先从调压盒子开始。调压盒子，国外叫做 MOD， 国内各种叫法都有。什么调压盒子啊，或者有人直接叫电池啊，都有。这一部分是电子烟的基础，就像是摆在我们面前的四个电子烟，从高档到中档都有。为什么没有低档？是因为低档不具备调电压的能力，而且更重要的是，它没有足够的输出。我觉得如果抽电子烟，能不能调电压还是次要，关键你有没有足够的电量输出的能力。如果你没有足够的电量输出的能力，那么你的雾化器也出不了什么味道。更别说有人喜欢的所谓的大烟雾了。我个人觉得抽电子烟最重要的是味道，烟雾的多寡我倒不是特别在乎。由于特别低端电池部分它给不了最好的味道，所以我个人是不推荐的。在这个视频我就不介绍了。好，那我们现在看我现在手上拿的四个调压盒子。如果大家了解一些电子烟的行情啊、市场之类的，都会发现我给大家推荐的并不是最新、最潮或样子最酷的调压盒子。因为这些都是上市了好几个月甚至半年的东西，样子也平淡无奇。原因是这样：首先，这些调压盒子大部分都是国产的，但是经过了美国这边的电子烟店铺筛选过一次，同时又经过美国市场三四个月的筛选，依旧经久不衰，依旧非常热卖，说明至少质量是过得去的。其次，关于样子部分 v p r e x 推荐的东西一切以实用性为主。我的要求第一。是得方便才行。第二个是要耐用，之后才是外观。就像我用的这一款，每次都在我视频中出现的。我这款跟我朋友的这一款是一样的，外观都平淡无奇。我只是换了一个更好的雾化器吧。这一个是下集中需要说到的。这个视频就先不说那么多。我们两个这一款是来自于 Joytech 的 e v i c VTC Mini。这一款有六种颜色可以选择，包含黑色、灰色、白色、青色、红色和金色。里面的功能都是一样的，只是颜色的区别罢了。好，大家看，这里是电池的开关，然后这下面是两个按钮，是瓦特数的加减。这下面是充电的插口，它支持带电池的充电。我们转过来看，后面是电池部分，电池盖子跟机身有磁铁吸附，我感觉非常牢固，感觉不到有任何晃动的感觉。后面装的是电池，电池这边上面有根绳子，可以帮助你把电池取出来，还是非常贴心的。知道这个调压盒子的公司 Joytech， 在2015年8月29日就发布了新的软件升级，可以让这一款调压盒子的最高瓦特数从60瓦到75瓦，我这还是比较贴心的。然后它的雾化器的插槽位于边上，而不是在中间。这个玩意儿个头不大，跟普通的 iPhone 5 S 比一下，差不多就这么高，厚度跟一个半的5 S 的厚度差不多。感觉还是比较有质感的，重量比5 S 稍稍轻一点。我觉得这个是挺适合刚刚开始抽电子烟的同学的。然后大家看，现在我设置的是在 43.3 瓦特数上，然后 3.89 九伏的电压。我的雾化器的电阻是 0.35 五欧姆，原装的雾化器电阻是在 0.47 七欧姆。但是这个电阻的话是会随着你使用次数的多寡而改变的，所以说并不是一定的。我现在对这个东西进行设置。我只需要连续点击启动按钮三次，就可以看到上面的这里开始闪动。我们在上面可以设置正常的 power 模式。我比较推荐大家使用的就是这个 power 模式。在这里你可以调整你的瓦特数，然后这里芯片会自动帮你调整输出的电压大小。因为雾化器的电阻，像我刚刚说的，是随着你使用的次数的增加而不停变化的。你使用普通的 power 模式的话，这里面的芯片会根据你的设置的瓦特数，不停的根据电阻的改变而改变电压。这样你收获到的始终是感觉最好的瓦特数。同时，我们也可以把正常的 power 模式改变成 bypass 模式。这个模式是另外一种机械式的调压盒子的模式，比较复杂。以后我在视频中我会为大家详细解释的。我们先跳过这个模式，然后这里是可以看到是温控模式，这个是在镍合金的雾化器上面才可以使用的模式。之后这个是在钛合金的雾化器上面才能使用的模式。然后最后我们就回到我们普通的 power 模式。我推荐刚开始玩电子烟同学可以先用这个模式抽，因为我也是用这个模式，这个模式比较省事儿。这里有两个比较有意思的功能，按着电源键和减键，你就可以启动这个模式。这个就是屏幕长面的模式。
，你看我现在按启动键，它也屏幕也不会亮了。然后如果要关掉这个模式，就依旧是按着电源键和减键就可以了。同时还有这个，按着加减键不放，就可以激活，呃，功率锁的模式。如果你想要关掉这个模式的话，就依旧按加减键不放就好了。好了，我想今天的调压盒子的评测就先到这里。如果大家喜欢我的评测视频，别忘了订阅我的频道哈。我是 Vaping Rex， 我们下一个视频再见。